Tag miteinander und herzlich willkommen hier auf TV Oberwallis zum RZ-Magazin. Die Reise hat letzten Donnerstag verschiedene Gäste zur Vorführung der besonderen Art eingeladen. Auf dem Flugplatz in Turtma haben die Ski gezeigt, was ihre Schneugarflotte in Sachen Sicherheit zu bieten hat. Flugplatz zu Turtma. Hier hat das Unternehmen Zerzuber Touristik am Donnerstag demonstriert, wie sicher ihre Schneugarflotte ist. Die Idee hinter der Veranstaltung kennt der Fabio Zerzuber. Also oftmals, oftmals sieht man nur den Bus, der auf der Straße unterwegs ist. Und man denkt gar nicht daran, was für Sicherheitsaspekte das eigentlich mit sich bringt. Und die ganze Sicherheitstechnik, die mittlerweile in einem Bus schon verbaut ist, die selbstverständlich in allen Fahrzeugen zur Verfügung steht. Ja, man erklärt eigentlich immer, dass die ganzen Busse zwei Sicherheitssysteme installiert haben. Man merkt es als Fahrgast eigentlich nicht, weil die greifen immer sehr sanft ins Geschehen ein und den Chauffeur unterstützen. Und hier vom Flugplatz Turma haben wir jetzt mal die Gelegenheit gehabt, den Gästen zu zeigen, wie ein Bus reagiert, wenn es zu extremen Situationen kommt und wie der Bus sich äh, kann verhalten über solche Situationen. Das ist in der Art das erste Mal, wo wir das machen. Wir haben es äh, bei der Einweihung von der neuen Busflotte in Deutschland schon mal gemacht. Mit der Firma, mit den Buschauffeuren. Und haben es jetzt hier zugänglich gemacht für die Kunden und die Gäste von unserer Firma. Es sind mehrere Gründe. Äh, zum einen, weil wir letztes Jahr die neue Busflotte haben gekauft haben. Dass wir den Gästen und den Kunden mal zeigen können, was die Fahrzeuge alles kennen. Aufgrund von einem ganzen Sicherheitssystem, die an Bord alle inkludiert und die Gebote sind, die einmalig sind für, für die Busfirma. Äh, also es lohnt sich für die Sicherheit auf der Straße, dass man ganz wieder und sicher ankommt. Und selbstverständlich sind die Busse super komfortabel ausgerichtet mit äh, Luxline-Sitzen, die sehr bequem sind, äh, mit Panoramafeister und mit einer einmaligen Espresso-Maschine, was ein richtig tolles Reiserlebnis kann garantieren kann. Für diese Manöver braucht es natürlich ausgebildete Testfahrer. Einer von denen ist der Thomas Robotas. Wir haben die Aufgabe, die Fahrzeuge zu erproben, zu entwickeln und auf Herz und Nieren zu prüfen. Also in dieser Location, uns ist natürlich nicht immer so ein Panorama geboten wie bei euch hier, ist natürlich schon mal die halbe Miete, dass es auch Spaß macht. Und wir sind gern dieser Einladung gefolgt. Äh, um unsere Produkte zu zeigen und äh, den Eindruck zu vermitteln, was sie können, wie sicher sie sind und was unsere tägliche Arbeit mit ihnen darstellt. Also wir haben heute mit den Bussen einen Wedelvorgang, also ein, ein Slalomparcours gezeigt. Wir haben den äh, Spurwechsel gezeigt, den doppelten Spurwechsel. Der wird in der Regel auch als Elchtest äh, in der Automobilbranche bezeichnet und als weiteres Highlight haben wir die aber 3 demonstration hier auf dem Flugfeld durchgeführt, was das selbstständige Bremsen ohne Fahrereingriff äh, aus Tempo 80 bis 100 km/h ermöglicht, um somit vor dem Ziel zum Stehen zu kommen. Besonders interessant wird das Feeling gewesen sein, in diesem Fahrzeug mit diesen Grenzsituationen konfrontiert zu werden und trotzdem noch das Gefühl zu haben, oh, es gibt wirklich Hilfssysteme, die uns äh, vor einer Kollision schützen, warnen und den Fahrer mit diesen Systemen weitläufig unterstützen. In erster Linie sind sie eine Erleichterung für den Fahrer. Sie sollen natürlich nicht äh, davon abhalten, aufmerksam im Straßenverkehr unterwegs zu sein, aber auch ein Fahrer kann sich vielleicht ab und zu in den Gegebenheiten täuschen und dann ist er wirklich froh, auf solche Systeme unbewusst, die einfach da sind, wenn der Fahrer überfordert ist oder mit diesen Situationen nicht klarkommt, eingreifen zu können. Durch die Veranstaltung leitet der Andreas Türk. Er ist Mitarbeiter in der Entwicklung bei Daimler Buses. Meine eigentliche Aufgabe ist in der Entwicklung diese Fahrzeuge mitzuentwickeln und zu gestalten, aber bei besonderen Veranstaltungen wie heute hier ist es schön, wenn wir das auch mal vorführen können. Ich mache das regelmäßig und bin ungefähr 100 Tage im Jahr damit unterwegs. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie ihn gut sehen können. Thomas, kannst du uns sehen? Ähm, vielleicht winkt mal dem Thomas. Ich glaube, der sieht uns nicht. Winkt mal dem Thomas, bitte alle. Oh, er winkt zurück. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben gesehen. 
Der Thomas hat es freihändig gemacht. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten Ihnen zeigen, haben Sie keine Angst vor einer Vollbremsung. Sie haben Sie das Wichtigste für mich ist, dass Sie mit nach Hause nehmen, der Bus als solches, als Verkehrsmittel ist sicher. Aber die Busse aus unserem Haus, die sind noch ein Stück sicherer als die von unseren äh, Wettbewerbern. Und äh, mein Wunsch ist, dass die Leute bei ihrer nächsten Busfahrt daran denken, was sie hier erlebt haben und dann bei ihrer Entscheidung für das Busunternehmen ähm, nicht nur den Preis entscheiden lassen, sondern auch die technischen Möglichkeiten und die Ausbildung der Fahrer. Busse von Mercedes-Benz und Cetra sind die sichersten, weil wir im Daimler-Konzern zusammen mit dem Pkw permanent an Sicherheitsassistenzsystemen entwickeln und weil wir eine große Möglichkeit mit einer zentralen Forschung haben. Andere Bushersteller, die keinen Pkw und keinen großen Konzern dabei haben, können sich das allein finanziell schon gar nicht leisten. Am Schluss haben die Gäste sich noch selber an das Steirrad von so einem Bus setzen. Jetzt stellen Sie mal den Fuß auf das Bremspedal. Das ist von beiden und treten mal so fest, Sie können das Bremspedal durch. Also, das Bremspedal so fest, Sie können drehen. Das bremst. Der Andreas Dürk zieht ein positives Fazit. Wir haben alles gezeigt, was technisch möglich ist und hatten einen wunderbaren Tag hier ähm, mit den Leuten. Das war es gewesen. Ade miteinander.